గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ మీరే చెప్పండి ఎలా చేద్దాం అందరికీ నమస్కారం మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు మన లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి ప్రమోషన్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇవాళ తిరుపతిలో ఉన్నాం వెరీ 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 హ్యాపీ చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడికి వస్తున్నాను ఫస్ట్లీ మీ సపోర్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ రిలీజ్ అవుతుంది ఏజెంట్ అండ్ చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఐ మీన్ టూ ఇయర్స్ రెండు సంవత్సరాల జర్నీ తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ మెనీ మెనీ చాలా కొండలు ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చాము సో ఫైనల్గా రిలీజ్ అవుతుందంటే మాకు ఒక తృప్తి ఫీలింగ్ విత్ నర్వస్నెస్ నర్వస్నెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కోసం ఎంత కష్టపడిన తర్వాత డెఫినెట్లీ రిలీజ్ అయి అవుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న నర్వస్ ఫీలింగ్ అనేది డెఫినెట్గా వస్తుంది బట్ దాంతోపాటు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం అండ్ ఒక వైల్డ్ రైడ్ ఇవ్వబోతున్నాం థియేటర్లో ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సినిమాలో అండ్ ఏదో క్రేజీగానే ట్రై చేసాం థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది తిరుపోవాలని ట్రై చేసాం సో ఐ హోప్ రేపు రిలీజ్ అయినప్పుడు అందరికీ నచ్చుతుంది అండ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ సాక్షి వుడ్ యూ లైక్ సేమ్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాము మేము యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ షూట్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశాను నేను బ్యాచ్ రిలీజ్ అయిందా సార్ అక్టోబర్లో రిలీజ్ అయింది ఆ మంత్ ఎండ్కి నేను షూట్ స్టార్ట్ చేశాను సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది షూట్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ ఆర్ డేస్ చేసాం విచ్ ఈస్ నాట్ సో బ్యాడ్ ఒక పర్సెప్షన్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయిపోయిందంటే మేము అనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే సురేందర్ రెడ్డి గారే అండ్ అఖిల్ చేస్తున్నారు అనే కాంబినేషన్ అనౌన్స్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయింది దాని తర్వాత స్క్రిప్టింగ్ స్టేజ్ సినిమా సర్ఫస్ లెవెల్కి రావడానికి ఆల్మోస్ట్ నైన్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ పట్టింది బ్యాచ్లర్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాచ్లర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ స్టార్ట్ టు షూట్ సో ఐ థింక్ టు టుడే ప్రాబబ్లీ నేను ఇవాళ జర్నీ ఒకసారి తిరిగి చూస్తే మేబీ నాకు ఒక మిస్టేక్ కనిపించింది మేబీ టూ అర్లీగా అనౌన్స్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ని దానివల్ల చాలామందికి ఎక్కువసేపు షూటింగ్ జరుగుతుందని అనిపించింది కానీ నిజంగా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ హెస్ బిన్ సో ఐ డోంట్ థింక్ యునో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డేస్ ఓకే కొంచెం డిలే అయినా అంత ఎక్కువ అవ్వలేదు పర్సెప్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అదే ప్రాబ్లం యునో ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ముందు నాకు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ముందు నాకు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనిపించింది ఏంటో ఒక ఫీలింగ్ నా లోపల ఉండింది దట్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండిపోయింది అందరు ఫోన్లు మూగుతున్నాయి సో ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఏదో చేయాలన్న కోరికతో ఈ ప్రో ఈ ప్రాజెక్ట్ పుట్టింది సురేంద్ర సురేందర్ రెడ్డి గారిని కలవటం జరిగింది ఆయనకు కూడా అదే ఆలోచన ఉండటం వల్ల ఒక ఇద్దరు పార్ట్స్ మీట్ అవ్వడం అనేది ఒకటి ఈ ప్రాజెక్ట్తో జరిగింది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లుక్ అనేది కంప్లీట్గా క్యారెక్టర్ నుంచి వచ్చింది సార్ నేనైతే ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు నాకు ఈ రింగ్ రింగ్ జుట్టు ఉందని నాకు కూడా తెలియదు పెంచిన తర్వాత అర్థమైంది కర్లీ హెయిర్ ఉందని అప్పుడు వరకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు మీ లెంత్లో ఉండింది అప్పుడు వరకు సో చాలా వరకు నా సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ఈ సినిమాలో కూడా జరిగింది బాడీ లుక్ యాటిట్యూడ్ అదంతా డైరెక్టర్ గారి విజన్ అండ్ నేను కంప్లీట్గా సరెండర్ అయిపోయాను కాబట్టి వాట్ ఎవర్ హీ విజన్ నేను దానికి కంప్లీట్గా సరెండర్ అయిపోయాను అండ్ టుడే ఆ సరెండర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాసెస్ అంత ఎండ్కి ఇవాళ టుడే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఇన్ దిస్ లుక్ ఐ హోప్ ఎక్కడో స్క్రీన్ మీద ఏదైతే హార్డ్ వర్క్ కానీ ఏదైతే ప్రాసెస్ జర్నీ మేము అనుభవించాం అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది మేము హ్యాపీ సి స్పై థ్రిల్లర్ అనే జానర్లోనే మనకి లవ్ స్టోరీ కానీ ఆ యాంగిల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో అందంగా ఎలాగెలాగో సాక్షి ఫిట్ అయ్యింది and i am happy that she we, we got a chance to work definitely manu chesina scenes chaala baagunnayi and um, she has performed so well ee action pack me trailer kuda chusuntaru action pack trailer um, high voltage trailer 
అలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ అలాంటి సినారియోలో అమ్మాయిని అమ్మాయిని చూపించడం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ టఫ్ బికాస్ లవ్ స్టోరీ అనేది స్పై జానర్లో అనేది జనరల్గానే తక్కువ ఉంటుంది బట్ వి సమ్ హౌ పుల్ ఇట్ త్రూ అండ్ సూర్య గారు డెఫినెట్లీ లవ్ స్టోరీ లేకుండా మనం సినిమా చేయలేము అండ్ చాలా వరకు చాలా కష్టపడి ఆ సీన్స్ని అందంగా కన్సీవ్ చేసి వీ కమ్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ ద గర్ల్స్ హు సీ దో సీన్స్ దే విల్ లైక్ ఇట్ సార్ ఆయన ఆయన మామూలు యాక్టర్ ఏం కాదు సార్ మమ్ముటి సార్ సో డెఫినెట్గా టైం తీసుకున్నారంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఆయన ఊరికి ఏది ఓకే చేయరు అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఆయనకి ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ అంటే బయట ప్రాజెక్ట్లో యూనో వన్ ఆఫ్ ద త్రీ క్యారెక్టర్స్గా చేయడం ఇట్స్ అ త్రీ క్యారెక్టర్ ఫిల్మ్ అండ్ మమ్ముటి సార్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అవర్ ఆనర్ ఇట్స్ అవర్ ప్లెజర్ సో you know we always felt maake edo privilege ekkado manchi jarigindi maaku ayina accept cheyatam valla because from day one mamuti gar ma raw chief avute ee cinema canvas ay maari potundha nenu maaku telusu ayina tho pan cheyadam na honor ma project ni accept cheyadam kuda ma team ku honor so we are very 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 thrilled and blessed that he did okay అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ మీరే చెప్పాలి సార్ మేము సినిమా చేసేటప్పుడు ప్రతిది ప్రతిసారి అంతే సార్ నేను అక్కిరేని వారసుడిగా పనిచేయ నేను అఖిల్గా పనిచేస్తాను సార్ సి అక్కిరేని వారసుడిగా ప్రతిసారి పనిచేస్తే నేను ఒకే రకంగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది అది వారసత్వం ఇదంతా మేబీ అది డెఫినెట్గా బర్డన్గా ఉంటుంది సార్ బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ తెలుగు ప్రేక్షకులు నన్ను ఓన్ చేసుకుంటే అది నాకు హ్యాపీ సో ఆ దానికోసమే ప్రయత్నిస్తాం దానికోసమే నా పోరాటం అండ్ నా కెరియర్ మొత్తం దానికోసమే ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ వారసత్వం ఆ లెగసీ అదంతా నా మీద ఉంది నా షోల్డర్స్ పైన ఉంది అదంతా నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తే దాన్ని ఆ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతాను సార్ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ గెయినింగ్ ద హౌ డూ ఐస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఆడియన్స్ దిస్ ఈస్ మై మై డ్రీమ్ అండ్ మై ఫైట్ అంతే ఏ సినిమా ఈ సినిమా సార్ ఆయన ఈ సినిమా చూసారా లేదు చూడలేదండి ఆయన అంటే చూడలేదంటే కేర్లెస్గా చూడలేదు అలా అని కాదు కాన్షియస్ డెసిషన్గా సి ఒక కొడుకుగా నేను ప్రతిదానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇదేం చేయాలి అదేం చేయాలి హౌ లాంగ్ విల్ దట్ హ్యాపెన్ ఫర్ నేను కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి నేను కూడా ఎదగాలి నేను కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ నా కెరియర్ నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటూ పనిచేయాలి సో అలాంటప్పుడు నేను నా డెసిషన్స్ తీసుకున్నాను అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిలియర్ అయినా ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ అయినా చూడబోతున్నాను అండ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వీ హెన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ అఖిల్ సెట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ సో దర్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఐ రియలీ ఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యూ ఆల్ ఐ హియర్ టుడే టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అస్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ వైల్డ్ రోలర్ కోర్స్ ద రైడ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ as much as we did making it thank you so much for being here